வெல்கம் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ஜெயந்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி பழம்பு எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சளி இரும்பல் தொல்லை இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் ரொம்பவே நல்லது இப்போ நம்ம ருசியான நாட்டுக்கோழி பழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பெரிய சைஸு ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு கோழி முழு கோழியை கடையில் கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தது முக்கால் கிலோ அதாவது செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கிலோ அளவில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அதில் மஞ்சள் தூள் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பெரட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் நல்லா தண்ணியில் போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் ஃபேன் எடுத்து வச்சுட்டு இதில் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த நாட்டுக்கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் இந்த மாதிரி முறையில் நீங்கள் செய்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாக நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பை வச்சிடலாம் அதே டைமில் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கிறோம் அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் வந்து போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி அதோடு போட்டுக்கலாம் அந்த தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் பீஸஸை இதோடு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கலரி விட்டுடுங்க இந்த நாட்டுக்கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்க்கறத விட மிளகு தூள் தான் அதிகமாக சேர்க்கணும் அதனால் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாதாரணமாக நம்ம குழம்புக்கு பயன்படுத்துகிற மிளகாய் தூள் தான் நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த மிளகாய் தூள் ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு கொஞ்ச நேரம் இதை மூடி போட்டு நம்ம மூடி வைக்கலாம் இப்போ நம்ம திறந்து எடுத்துட்டு இப்போ நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மிளகு தூளை இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ தனியா தூள் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்ப இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்ப இதுல கரம் மசாலா தூள் நான் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ண கரம் மசாலா தூள் இப்போ இதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டரை கிளாஸ் போல் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இது நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு நான் கல் உப்பு தான் போடுறேன் கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி நறுக்கி போட்டுடலாம் அவ்வளவுதாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷர் பேனை மூடி வச்சிடலாம் சாதாரணமாக அவன் பார்த்திங்கன்னா பிராய்லர் சிக்கன்லாம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ஆனால் இந்த நாட்டுக்கோழி பார்த்திங்கன்னா வேகறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து டைமுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாவது இது வேக விடணும் 
விசில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து அல்லது ஒரு பன்னெண்டு விசிலாவது நீங்கள் விட்டிங்கன்னா தான் இந்த நாட்டுக்கோழி வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரீம் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு வாசனை வருதுங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அந்த மிளகு சீரகம் தனியா ஸ்மெல்லு அப்படி அவ்வளோ தூக்கலாம் நல்லா இருக்கு இப்போ பாருங்க நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து இப்போ ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனவுடனே இப்போ நான் திறந்து பார்க்குறேன் ஆஹா சூப்பர் நம்மளுக்கு அவ்வளோ அருமையாக நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குழம்பு வந்து உடம்பில் வந்து கோல்டு இருக்கிறவங்க சளி இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் வந்து இந்த குழம்பு சாப்பிட்டாங்கன்னா உடனே க்யூர் ஆகிடும் அவங்களுக்கு ஆஹா சுட சுட நம்மளுக்கு நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குழம்பை நீங்களும் இதே மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்